கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க இதுவரை யாரும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்காத நிலையில் சித்த மருத்துவத்தில் மருந்து கண்டுபிடித்து விட்டதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு நிறுவனம் குறித்து தவறான தகவலை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பியதாகவும் சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள ரத்னசித்தா மருத்துவமனை என்ற பெயரில் மருத்துவமனை நடத்தி வந்த சித்த மருத்துவ தணிகாச்சலத்துக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு எழுப்பப்பட்டது இது தொடர்பாக பொதுமக்களின் நலனுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும் விதமாக செயல்பட்டு வரும் தணிகாச்சலம் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்துறை இயக்குநர் சார்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் பேரில் கடந்த ஆறாம் தேதி அவரை கைது செய்தனர் காவல்துறையினர் அவர் மீது தகவல் தொழில்நுட்பம் அரசுக்கு எதிராக தவறான தகவல் வெளியிட்டது நோய் தொற்று தடுப்பு சட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பின்னர் பூந்தமல்லி கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தணிகாச்சலத்தை ஒரு வார காலம் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இதனிடையே சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் சித்த மருத்துவர் தணிகாச்சலம் சார்பில் ஜாமீன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது தணிகாச்சலத்தை ஆறு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மே பதினெட்டாம் தேதி வரை விசாரணை நடத்திய பின்னர் அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு அவரை ஆஜர்படுத்திட வேண்டும் என்றும் இந்த ஆறு நாட்களில் தணிகாச்சலத்தை அவரது வழக்கறிஞர் சந்தித்து பேச அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் மாஜிஸ்ட்ரேட் தரப்பில் உத்தரவிடப்பட்டது தணிகாச்சலத்தின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஜாமீன் மனு இன்று நீதிபதியால் நிராகரிக்கப்பட்டது வைத்திய முறைகள் குறித்து எவ்வித தகுதியும் பெறாமலேயே சிகிச்சை அளித்துள்ளார் என்று சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றம் கருத்தும் தெரிவித்து உள்ளது மேலும் திரு தணிகாச்சலத்தை விடுவித்தால் போலி மருத்துவர்கள் ஊக்குவிப்பது போல் ஆகிவிடும் என்றும் கூறி ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உள்ளனர் இந்த நிலையில் தணிகாச்சலத்தின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஜாமீன் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்ததாவது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் மூலமாகவே தன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையில் தனக்கு ஜாமீன் வழங்கிட வேண்டும் எனவும் ஜாமீனுக்காக நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை தான் ஏற்க தயாராக இருப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது